পুলিশ বাহিনী সবাই যখন চারিদিক থেকে আসলো এসে কুষ্টিয়াতে ওই জায়গায় ওখানে যুদ্ধ হলো সেই যুদ্ধে সমস্ত খান সেনা বেলুচ সেনা এবং যারা পাঠান সেনা ছিল সমস্ত সেনাকে কুষ্টিয়ায় তারা হত্যা হয়ে গেল হত্যা হওয়ার পর তখন আমার কুষ্টিয়া দখল এসে গেল কিন্তু মাত্র জেলা স্কুলে মাত্র ছাব্বিশ জন ছত্রিশ জন খান সেনা ওরা জেলা স্কুলের উপর থাকলো আমি তখন রাত্রবেলা ওই বটল একটা প্রাইমারি স্কুল ছিল সেই স্কুলে আমি আমার লোকজন নিয়ে আমি একটু বিশ্রাম করছি ঠিক সেই সময় সংবাদ আসছে যে খান এই জেলা স্কুল থেকে ওরা বেরিয়ে পড়েছে তিনখানা গাড়ি আসলো আসে গালাগঞ্জ ব্রিজের কোন পড়ে গেল পড়ে যাওয়ার পরে একখান গাড়ি পরে পড়ে আর একখান গাড়ি পড়ার মতো হয়েছে ঠিক সেই সময় ওরা বুঝতে পেরে ওই গাড়ি থেকে কিছু উন্ডেড হয়েছিল সেগুলোকে তুলে নিয়ে ওরা তখন মাঠের দিকে ধাবিত হলো তারপরে আমরা তখন কুষ্টিয়ার থেকে ফিরে এসেছি তখন সারা শোলকুপার শোলকুপার সমস্ত লোকজন আপামর জনগণ বলতে গেলে মানে যারা সমর্থ লোক সবাই মাঠে নেমে পড়েছে ঢাল ফলা দেশি অস্ত্র নিয়ে ওই খানদের মারার জন্য খানেরা তখন কিছু লোক গুলি করে আমাদের পাবলিককে মেরেছে আমরা ওদেরকে গুলি করে টোটো বোর বন্ধু অন্য থ্রি নট থ্রি রাইফেল যেগুলো ছিল ওইগুলো দিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে খানদেরকে ওখানে হত্যা করেছে এখানে নেতৃত্ব বিশেষ করে বেশি নেতৃত্ব দিয়েছিল মুশারফ এবং গোলাম মস্তফা এরা এয়ারফোর্সের লোক ছিল ওরা নেতৃত্ব দিয়ে ওই সমস্ত খানগুলো আমরা একত্রিতভাবে মেরে ফেলেছি ওই সমস্ত খান মারতে শোলকুপার কোনো দশ পনেরো হাজার লোক তাদের পিছনে গিয়ে ধানের আবার এসে ওই গর্ত বন্ধ করে মানে ভুসি মাল দিয়ে ওই গর্ত বন্ধ করে ওখান থেকে রেল পাটি পেরিয়ে দিয়ে তারপরে ওর পাটি চলাফেরা করতে লাগলো তখন আমরা আর টিকতে পারলাম না তখন আমরা চলে গেলাম ভারতে ভারতে যে আমরা কয়েকজন সিএনসি স্পেশাল গ্রুপ সেই গ্রুপে আমরা রিক্রুট হলাম আমরা যে চাকুলিয়া স্পেশাল একটা বাহিনী হিসাবে আমরা ট্রেনিং নিলাম ট্রেনিং নেওয়ার পরে ওই ওই ওখান থেকে ট্রেনিং করে এসে কল্যাণপুর এসে কল্যাণপুর তখন হলো আমাদের এই আট নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার তখন ছিল আবু উসমান চৌধুরী উনি ওখানে থাকতে ঠুলকু পাঠার নাম তিনজন আছে আমি গোলাম রইস আমার পিতার নাম রায়হান উদ্দিন বসন্তপুর ছিল হলো মন মুশারফ হোসেন তার পিতার নাম আফতাব উদ্দিন মৃধা আর শোলকুপাতে আর দেবতলায় ছিল হলো মনোয়ার হোসেন মালিথা তার পিতার নাম তাইজুদ্দিন মালিথা এই তিনজন আমরা শোলকুপা থেকে ছিলাম এবং ট্রেনিং করে আসার পরে ওই কল্যাণপুর আসার পরে আমাদের পাঠাই দিল হলো কল্যাণপুর থেকে পাঠাই দিল বনগ্রাম বনগ্রামের ক্যাপ্টেন ছিলেন ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজুর রহমান তখন পরে সেনাপ্রধান হলেন ওনার আন্ডারে পাঠিয়ে দিল তখন ওনার কাছে পাঠাই দিলে উনি বললেন যে তোমাদের আমি বিভিন্ন এলাকায় পাঠাবো তখন আমাকে আমাদের আমাকে এবং মনোয়ার হোসেন মুশারফ হোসেনকে আমাদের যশোর ক্যান্টনমেন্ট সাইড বোলদা গোর্দা ওই নিউ মার্কেটের পিছনে ওই জায়গায় পাঠিয়ে দিল পাঠিয়ে দিলে আমরা ওখানে এলাম এসে ওখানে আমরা অস্ত্রগুলো এক জায়গায় রেখে লুকায় রেখে আমরা বিভিন্ন জায়গায় চলাফেরা করতে লাগলাম এবং চলাফেরা করে ওখানে একদিন সালতা হাই স্কুল বলে একটা জায়গা আছে ওই হাই স্কুলে আমরা গ্যারেন্টেন্ট মারিয়ে আক্রমণ করে আক্রমণ করে ওখান থেকে আমি তখন ভোর হয়ে গেছে আমি তখন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বুঝতে পারছি না কোন দিকে যায় আমার অচিনা জায়গা আমার সহযোদ্ধার আর কেউ নেই তখন আমি একটা লোককে একটা লোক এসে আমাকে বললো তার সঙ্গে করে আমি যে ওখানে যে এক বাড়িতে পানি বহু পানি উতরায় পার চড়ায় উতরায় পার হয়ে যে তারপরে সে এক অসত্য মানে অসত্য বোঝে তো বটের গাছে নিচে জঙ্গলের মধ্যে এক বটের গাছে নিচে থাকলাম ওখান থেকে রাত্রিবেলা পার হয়ে এসে আবার আমি ভারত চলে গেলাম ওখান থেকে আমি আবার তারপর আসলাম ঝিনাই দহ শোলকুবাতে শোলকুবায় আমি যখন এলাম তখন আমি শোলকুবায় কোনো মানে ইয়ে ছিল অধিনায়ক ছিল না শোলকুবায় কোনো এল এমনিও ছিল না প্রথমে মোস্তাফিজ সাহেবকে মোস্তাফিজ রহমান আমার স্যারকে বলে আমি ওখান থেকে এল এমজি নিয়ে এবং আমি মনোয়ার হোসেনকে মনোয়ার হোসেন আমার ডেপুটি হিসাবে আমি কমান্ডার হিসাবে তখন আমি শোলকুপাতে আসি শোলকুপাতে এসে আমি প্রথম প্রথম যুদ্ধ করি আবায়পুরে আবায়পুরে আমি মনোয়ার এবং মুজিবর রহমানকে নিয়ে খানদের সঙ্গে ওখানে যুদ্ধ হয় এবং ওখানে তারা খানেরাও অনেক মরে ছিল আমাদের মুক্তিযোদ্ধা আমার পার্টির আঠারো জন মতো তারা মারা গিয়েছিল এবং পাবলিকও মেলা মারা যায় মোট ছাব্বিশ জন মারা গিয়েছিল তার ভিতরে তেরো জন না চোদ্দো জনের ওখানে কবর আছে আমি ওই যুদ্ধের ছিলাম অধিনায়ক এবং শৈলকুপার অধিনায়ক হিসাবে আমি পরিচিত সবার নাম আমার মনে হ্যাঁ হ্যাঁ নজরুল তারপর ইসমাইল বাবর আলী আবুল হোসেন এরকম অনেকেই ছিল ছয় ডিসেম্বর তাই তো ছয় ডিসেম্বর জেনারেল মুক্ত হয় আর শৈলকুপ মুক্ত হয় আট তারিখ আট তারিখ এটা একটা জংশন বর্ডার অফ ইয়ে মানে মাগুরা চরেঙা 
যশোর এর একটা মিডিল পয়েন্ট এই পয়েন্ট থেকে যেখান থেকে এই সোলদাররা যাক না কেন এই ঝিনাই দেওয়া দিয়ে যেতে হবে যশোর থেকে ওরা চলে যাচ্ছে ঢাকা ঢাকা চুয়ারেঙ্গা থেকে চলে যাচ্ছে ঢাকা কুষ্টিয়ার থেকে ওই পাশে ঢাকা চলে যাচ্ছে সবাই যখন চলে গেছে কিন্তু স্পেসিফিক শৈলকুপাতে কিছু রাজাকার কিছু আল বদর আল শামস এরা আর কি ওই হাই স্কুলের ইয়ে বন্দি আছে ওরা তখন আমরা সারেন্ডার করার জন্য বললে পরে ওরা সারেন্ডার করছে না কেন হচ্ছে ওরা জানে যে আমাদেরকে গুড়ি করে মেরে দেয় তখন ওরা বললো যে ইন্ডিয়ান সোলদার না আসলে আমরা সারেন্ডার করব না তখন ইন্ডিয়ান সোলদার আসলো ইন্ডিয়ান আর্মি আসলে তাদেরকে সারেন্ডার করলো তারপরেও মুক্তিযোদ্ধারা যাদের স্পেশালি বললো যে এরা ই না এরা হলো সংগঠক এরা তো সোলদার না এটা এদের স্বাধীনতা করো কোনো মানে হয় না তার মানে এটা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যাদের পর খুব বেশি রাগ ছিল সেইগুলাকে কি করলো নিয়ে নিল সোলদা আমাদের শৈলকুমার মুক্তিযোদ্ধারা সেইগুলাকে নিয়ে নিয়ে বলি এগুলো আমরা দেবো না এগুলোকে আপনারা নেবেন না এইগুলাকে নিয়ে যান আপনারা তো সেই বিশজন লিডার নিয়ে তাদেরকে বাছাই করে নিয়ে যেয়ে হত্যা করা হলো এই বলে আমি শেষ করছি জয়বাংলা জয়বাংলা